Cercanía. Flexibilidad. La libertad para elegir cuándo y dónde. Y si existiera un banco en el que poder confiar. Un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. Quería presentar a todos los medios una nueva edición de la fiesta del solsticio de invierno. Obviamente van llegando ya la fecha y como es costumbre, bueno, pues vamos a celebrar un nuevo solsticio de invierno en nuestro magnífico sepulcro prehistórico de Huerta Montero. Lo vamos a hacer en dos días, como suele ocurrir cuando el solsticio cae en un día de diario. Y en este caso concreto, bueno, pues va a haber eh, dos días en los cuales se puede disfrutar de actividades en dicho sepulcro. En primer lugar, será el domingo día 17 de diciembre, que empezaremos a las 9 de la mañana hasta las 10 y media y durante ese tiempo bueno, pues se podrá realizar una observación del sol de invierno entrando en el sepulcro. También habrá un desayuno solidario de, de migas con chocolates, donde parte de la recaudación de esas migas con chocolates pues, irán destinadas a una organización solidaria y también disfrutaremos de música en vivo. A las diez y media pues, realizaremos nuestro típico y tradicional brindis al sol con cava extremeño ...como no puede ser de otra manera. Luego, a, de, 10, de 11 menos cuarto a 2 menos cuarto... ...se van a realizar tres actividades distintas... ...las cuales, bueno, pues habrá que elegir... ...a cuál de ellas eh, más le interesa a uno participar. ¿De acuerdo? Para todas ellas necesitaremos una inscripción previa... ...va a ser gratuito las tres actividades... ...y esa inscripción, bueno, pues se puede hacer directamente... ...en la oficina de turismo de, del Ayuntamiento de Almendralejo... ...bien yendo físicamente o llamando al 924 666967 ...o a la dirección de correo electrónico... ...todo minúscula turismo1 arroba almendralejo.es... ...¿cuáles son estas tres actividades?... ...la primera de ellas es una ruta senderista... ...ya habitual también en nuestro solsticio de invierno... ...en la cual, bueno, pues se realizarán... ...partiendo de, de, desde Huerta Montero... ...pues haremos unas paradas en el poblado calcolítico... ...y también en la Cueva del Moro del Club San Marco... Eh, ...para terminar, bueno, pues llegando al centro de nuestra ciudad... ...otra de las actividades que se puede hacer... ...es una cata de Marc de Cava... ...de, de la empresa El Dorado... ¿De acuerdo? Una empresa local que, es, eh, que ya está elaborando este, este Marc de Cava. Es un producto muy novedoso, desde luego, en nuestra zona, que en Extremadura nunca, nunca se ha elaborado. Se realiza este Marc de Cava, como bien saben todos ustedes, bueno, pues con, con esa parte de, de, del dehuelle de, del Cava, ese, ese trozo congelado eh, que tiene... Permítanme la expresión, muchísimas sustancias y que con el mismo, bueno, con una destilación, pues se obtiene este, este Marc de Cava, que yo que he tenido la ocasión de probarlo, la verdad, que está exquisito y que recomiendo a todo el mundo que, que lo pruebe porque se va a llevar una gratísima sorpresa. Y también se podrá realizar, la tercera actividad es una visita guiada al yacimiento arqueológico de Huerta Montero. Como les dije, había dos días y en este caso concreto, el día 17, tenemos oportunidad de disfrutar de todas esas actividades y el día 21 de diciembre, el día concreto del solsticio de invierno, eh, pues se va a hacer, obviamente, una jornada de puertas abiertas en el sepulcro prehistórico de Huerta Montero, para el cual no es necesaria ningún tipo de inscripción, puede ir cualquiera, entre las 9 de la mañana y las 10 y media de la mañana. Se hace, como, como les he dicho al principio, pues una actividad el domingo, como, como es habitual, porque el jueves entendemos que, que no es accesible la actividad para, para todo el mundo. Y lo que queremos es que la mayor cantidad de gente posible pues pueda disfrutar de, de algo tan, tan genuino que tenemos en nuestra localidad, como es esa entrada de esos primeros rayos del sol del invierno en el sepulcro prehistórico de Huerta Montero. Por mi parte no tengo, no tengo nada más que decir, sí eh, que, que ustedes me ayudan a difundir toda esta noticia y animar a todo el mundo a que se inscriban las actividades y que lo hagan lo antes posible porque el cupo es limitado y por supuesto pues bueno, que lo hagan con la mayor inmediatez. También, aunque ya por redes sociales se, podrá dar, se dará mucha más cobertura, pues hay unas pequeñas normas de, de seguridad o de utilidad que, que se han habilitado para, para la ruta senderista, ¿no? en las cuales bueno, pues se especifica un poco cuál es el equipamiento que se debe llevar para poder hacer esa ruta en las mejores condiciones posibles.
Hombre, para el tema del acabado todavía no lo tenemos totalmente definido. No sé si serán unas 30 o 40 personas. Para la ruta senderista no creo yo que haya ningún, ningún tipo de problema. Y luego para, para la visita guiada, bueno, pues la visita guiada sí es verdad que se van a hacer por grupos. No sé cuánto tiempo tardará cada grupo en, en, ver la, en, en hacer esa visita guiada. Entendemos que serán grupos de 20 o 25 personas y en función de, de las veces que, que dé tiempo hacer esa visita guiada, pues así será. No le puedo determinar porque ahí dependemos un poco también del tiempo de duración cada visita, que, que nunca, nunca es el mismo tiempo. ¿no? Ahora mismo no, no le podríamos decir, pero sí es cierto que lo que, lo que sí hemos notado es que en los últimos años pues cada vez hay más visitantes que están interesados por hacer eh, la visita al sepulcro prehistórico de Huerta Montero. Cada vez más conocido, cada vez se realizan allí más actividades. Y lo que sí es cierto que bueno, que, que ahora mismo pues no es una visita que se puede realizar todos los días y en un amplio horario, debido a la escasez de personal que tiene el Ayuntamiento de Almendralejo en la sección de turismo. Cualquiera, desde luego, que tenga intención en verlo, lo puede hacer, solicitándolo con anterioridad. Y sí es cierto pues que muchos grupos de fuera, como por ejemplo esta mañana, hemos tenido oportunidad de, de tener aquí en las propias instalaciones del Ayuntamiento, en el Palacio de Monsalud, que abrió un grupo de en torno a 50 personas, bueno, que luego tienen pensado desplazarse a Guanta Montero y se les hará una visita guiada al mismo. Y en resumidas cuentas, la pregunta que usted me hacía, la cifra exacta de este año no lo sé, pero sí es cierto que esa cifra se incrementa año a año y nosotros desde luego pues bueno, estamos deseando que, que cada vez sean más y la intención de este equipo de gobierno es de dotar a, a ese recurso turístico tan importante que tenemos de cada vez mayores recursos y bueno, en breve ya incluso le podremos anunciar alguna, alguna cuestión al respecto que, que tenemos pensado poner en funcionamiento. Estamos todavía pendientes de definir para, para qué organización solidaria va a ser. Estamos hablando con, con algunas organizaciones solidarias. Si sí es cierto que, bueno, que la cantidad de dinero va a ser una cantidad de dinero reducida, pero que a todo el mundo les va a venir estupendamente. Y bueno, en estas fechas en las cuales pues, el compartir más que nunca hay que ponerlo de manifiesto, esperemos que, que mucha gente pues, quiera, quiera participar de este, de este acto, sobre todo teniendo en cuenta que que va a haber una parte de ese dinero que se, que se destine a, a gente necesitada. ¿no?